এই ভিডিওতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত মক টেস্ট পেপারস এর বিভিন্ন মডেল কোশ্চেন সেটের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এই কোশ্চেন সেটটিতে প্রশ্নগুলি ইংরেজি ভার্সনে রয়েছে এই প্রশ্নগুলি তোমরা তোমাদের রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংকে বাংলা ভার্সনে পেয়ে যাবে এই ভিডিওটি মক টেস্ট পেপারস এর কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি এর অঙ্কের দ্বিতীয় ভিডিও এর আগে আমি আরো একটি ভিডিও তৈরি করেছি তোমরা ভিডিওটি না দেখে থাকলে দেখে নিতে পারো আজকের প্রথম প্রশ্ন এটি বারো নম্বরে রয়েছে আটাত্তর পৃষ্ঠাতে সমান তরিচালক বল যুক্ত বারোটি কোষকে শ্রেণীতে যুক্ত করে একটি আবদ্ধ বাক্সে রাখা হল ওই কোষগুলির কয়েকটি সংযোগ ভুল ওই ব্যাটারিকে শ্রেণী সমবায়ে একটি অ্যাম্মিটার ও পূর্বের অনুরূপ আরও দুটি কোষের সঙ্গে যুক্ত করা হল ওই কোষ দুটি যখন একই দিকে প্রবাহ পাঠায় তখন অ্যাম্মিটার পার্ট দেখায় থ্রি অ্যাম্পিয়ার কিন্তু যখন বিপরীত দিকে প্রবাহ পাঠায় তখন পার্ট হয় টু অ্যাম্পিয়ার ব্যাটারির কয়টি কোষের সংযুক্তি ভুল ছিল আমরা ধরে নিলাম যে এক্সটি কোষের সংযুক্তি ভুল ছিল তাহলে দেখো প্রতিটি কোষের তরিচালক বল যদি ই হয় তাহলে বারোটি কোষকে একই দিকে যুক্ত করলে এদের তরিচালক বল হবে টুয়েলভ ই কিন্তু এক্সটি কোষকে ভুলভাবে যুক্ত করায় এই বারোটি কোষের মোট তরিচালক বল হবে টুয়েলভ মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই দেখে নাও ব্যাপারটি কিভাবে হলো দেখো মনে করো এখানে আমি পাঁচটি কোষকে একই দিকে যুক্ত করেছি তাহলে এদের মোট তরিচালক বল হবে ফাইভ ই কিন্তু দেখো এখানে আমি একটি কোষকে যদি বিপরীত দিকে যুক্ত করি তাহলে এদের তরিচালক বল হবে যেগুলো একই দিকে আছে সেগুলোকে প্লাস ই দিয়ে লেখা হলো এবং এটি যেহেতু বিপরীত দিকে যুক্ত আছে তাই এটি হলো মাইনাস সি তোমরা বুঝতেই পারো সেখানে হলো থ্রি ই তাহলে দেখো একটি কোষকে বিপরীত দিকে যুক্ত করাতে তরিচালক বল টু ই পরিমাণ কমে গেল তাহলে একটির জন্য কমে গেল টু ই তাহলে এক্সটিকে যদি ভুলভাবে যুক্ত করা হয় তাহলে কমে যাবে টু এক্স ই পরিমাণ অর্থাৎ বারোটি কোষের মোট তরিচালক বল হবে টুয়েলভ ই মাইনাস টু এক্স ই পরিমাণ কমে গেল তাহলে বারোটি কোষের মোট তরিচালক বল হবে টুয়েলভ মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই এখন দেখো এই বাক্সে আবদ্ধ কোষগুলি যে দিকে তরিত প্রভাব পাঠাবে অনুরূপ দুটি কোষকে একই দিকে যুক্ত করা হলো তাহলে বুঝতেই পারছো তোমরা এক্ষেত্রে মোট তরিচালক বল হবে টুয়েলভ মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই যেটি বাক্সে আবদ্ধ কোষগুলির ইএমএফ প্লাস আরও দুটি কোষ যুক্ত করা হলো অর্থাৎ ফরটিন মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই এবং এক্ষেত্রে আমরা বহির্বর্তনী যে রোদ আছে সেটিকে আর ধরে নিলাম তাহলে এখানে মোট প্রবাহমাত্রা হবে মোট তরিচালক বল ফরটিন মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই মোট রোধ হলো আর অর্থাৎ ফরটিন মাইনাস টু এক্স বাই আর ইকুয়াল টু থ্রি অ্যাম্পিয়ার এটি বলা রয়েছে এক্ষেত্রে প্রবাহমাত্রা থ্রি অ্যাম্পিয়ার এবং এখানে এই কোষ দুটিকে বাক্সে আবদ্ধ কোষগুলি যেদিকে তরিৎ প্রবাহ পাঠায় তার বিপরীত দিকে যুক্ত করা হলো তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে মোট তরিচালক বল হবে এই বাক্সে আবদ্ধ কোষগুলির জন্য টুয়েলভ মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই এবং এই দুটি তরিচালক বল বিয়োগ হবে অর্থাৎ মাইনাস ই মাইনাস ই তাহলে এখানে মোট ইএমএফ হবে টেন মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই বহির্বর্তনের রোধ যদি আর হয় তাহলে এখানে মূল প্রবাহমাত্রা হবে মোট তরিচালক বল টেন মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই আর এখানে প্রবাহমাত্রা বলা রয়েছে টু অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ আমরা পেয়ে যাচ্ছি টেন মাইনাস টু এক্স ইন্টু ই ডিভাইডেড বাই আর ইকুয়াল টু টু তাহলে এখান থেকে আমরা ই বাই আর এর মান বের করলাম যেটি হবে থ্রি বাই ফরটিন মাইনাস টু এক্স এখান থেকে আমরা ই বাই আর এর মান পেয়ে যাচ্ছি টু বাই টেন মাইনাস টু এক্স তাহলে এই ই বাই আর এর মান এবং এখানে ই বাই আর এর মান আমরা সমান করে দিলাম তাহলে এক নম্বর ও দুই নম্বর সমীকরণ থেকে আমরা এই মান দুটিকে সমান করে দিয়ে এখানে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো এক্স ইকোয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ সমগ্র সংযোগে একটি কোষের সংযুক্তি ভুল ছিল এরপর চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন চিত্রে বর্ণিত বর্তনীতে টু ওহম রোধের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ নির্ণয় করো ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ নগণ্য এবং ধারকের ধারকত্ব দেওয়া রয়েছে পয়েন্ট টু মাইক্রোফেরাট এই বর্তনীটি দেওয়া রয়েছে এখানে আমাদের এই টু ওহম রোধের মধ্য দিয়ে প্রবাহ মাত্রা নির্ণয় করতে হবে দেখো এই হলো আমাদের প্রদত্ত বর্তনী এই বর্তনীতে যখন সুইচ অন করা হবে তখন ধারকের মধ্যে আধান সঞ্চিত হতে শুরু করবে কিন্তু ধারকটি যখন সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে যাবে তখন এই বাহুতে কোনো প্রবহমাত্রা হবে না অর্থাৎ ধারক এক্ষেত্রে অসীম রোধ প্রয়োগ করবে অর্থাৎ আমরা মনে করতে পারি এই বাহুটি অনুপস্থিত কারণ এই বাহুর মধ্য দিয়ে যেহেতু প্রবহমাত্রা হবে না অর্থাৎ এই বাহুটি নেই এরকম আমরা মনে করতে পারি তাহলে তোমরা লিখবে ধারকটি সম্পূর্ণ চার্জ হয়ে গেলে এর কার্যকর রোধ অসীম হয় অর্থাৎ পি কিউ পথে প্রবহমাত্রা শূন্য হবে তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো এই বর্তনীর তুল রোধ কত হবে এখানে এই টু হোম এবং থ্রি হোম সমান্তরালে আছে এবং এদের সঙ্গে এই রোধটি শ্রেণীতে আছে অর্থাৎ বর্তনীর মোট তুল রোধ হবে টু ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই টু প্লাস থ্রি প্লাস টু পয়েন্ট এইট
তাহলে আমরা শান্তের ফর্মুলা দিয়ে সহজেই পেয়ে যাব অর্থাৎ টু ওহমের মধ্য দিয়ে মোট প্রহমাত্রা হবে এই পথে প্রহমাত্রা গুণন এই রোধ ডিভাইডেড বাই রোধ দুটির যোগফল অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু থ্রি বাই টু প্লাস থ্রি এটি সরল করলে আমরা পেয়ে যাব পয়েন্ট নাইন অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ টু ওহম রোধের মধ্য দিয়ে প্রহমাত্রা হবে পয়েন্ট নাইন অ্যাম্পিয়ার এরপর সতেরো নম্বর প্রশ্ন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় দুটি পরিবাহীর রোধ আর ওয়ান ও আর টু তাদের রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক যথাক্রমে আলফা ওয়ান ও আলফা টু দেখাও যে যখন রোধ দুটি শ্রেণী সমবায়ে ও সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত থাকে তখন তাদের তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক হয় যথাক্রমে আর ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস আর টু আলফা টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু এবং আর ওয়ান আলফা টু প্লাস আর টু আলফা ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় পরিবাহী দুটি রোধ যথাক্রমে আর ওয়ান এবং আর টু আমরা ধরে নিই টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এর রোধ হবে আর ওয়ান ড্যাশ এবং এর রোধ হয়ে যাবে আর টু ড্যাশ তাহলে রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্কের সংজ্ঞা থেকে তোমরা জানো তাহলে এখানে আর ওয়ান ড্যাশ হবে আর ওয়ান ড্যাশ ইকুয়ালস টু আর ওয়ান ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা ওয়ান টি কারণ প্রথম পরিবাহীর রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক বলা রয়েছে আলফা ওয়ান এবং দ্বিতীয় রোধের ক্ষেত্রে আর টু ড্যাশ হবে আর টু ড্যাশ ইকুয়াল টু আর টু ইন্টু ওয়ান প্লাস আলফা টু টি এখন দেখো আমাদের এদের শ্রেণীর সমবায়ে তুল রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক কত হয় তা বের করতে হবে তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এদের শ্রেণীর সমবায়ের তুল রোধ আর এস যদি হয় এটি হবে আর ওয়ান প্লাস আর টু এখন টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এদের তুল রোধের মান পাল্টে যাবে এটিকে আর ড্যাশ এস ধরা হলো এটি হবে আর ওয়ান ড্যাশ প্লাস আর টু ড্যাশ তাহলে আর ওয়ান ড্যাশের পরিবর্তে আমরা এই মান বসিয়ে দিলাম এবং আর টু ড্যাশও বসিয়ে দেওয়া হলো এখান থেকে গুণ করলে আমরা সহজেই এই মান দুটি কমন নিতে পারি অর্থাৎ এখান থেকে এসে যাবে আর এস ড্যাশ ইকুয়ালস টু আর এস প্লাস আর ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস আর টু আলফা টু ইন্টু টি তাহলে এখান থেকে আমরা এই আর এসকে এই দিকে নিয়ে এলাম এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি আর এস ড্যাশ মাইনাস আর এস ইকুয়াল টু আর ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস আর টু আলফা টু ইন্টু টি এখন দেখো তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক আমাদের বের করতে হবে তাহলে তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক যদি আলফা এস হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটি হবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যে তুল্য রোধ এবং জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় যে তুল্য রোধ হবে এদের বিয়োগ ফল ডিভাইডেড বাই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় তুল্য রোধ ইন্টু উষ্ণতা বৃদ্ধি এগুলি তোমরা নিশ্চয়ই জানো রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক বলতে বোঝায় রোধের পরিবর্তন বাই প্রাথমিক রোধ গুণন উষ্ণতা বৃদ্ধি অর্থাৎ আর এস ড্যাশ মাইনাস আর এস ডিভাইডেড বাই আর এস ইন্টু টি তাহলে আর এস ড্যাশ মাইনাস আর এস এই মান আমরা আগেই পেয়েছি এই মান এখানে বসিয়ে দেওয়া হলো এবং আর এসের পরিবর্তে আমরা আর ওয়ান প্লাস আর লিখতে পারি তাহলে এখানে সরল করলেই টি টি ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমরা পেয়ে যাচ্ছি শ্রেণী সমবায়ের তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্কের মান হবে আর ওয়ান আলফা ওয়ান প্লাস আর টু আলফা টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু এরপর আমাদের এই রোধ দুটির সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক কত হয় তাও নির্ণয় করতে হবে তাহলে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এদের তুল্য রোধ যদি আর পি হয় তাহলে আর পি ইকুয়াল টু এরকম হবে তোমরা জানো এবং টি ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় তুল রোধের মান আর পি ড্যাশ হলে এটি হবে ওয়ান বাই আর পি ড্যাশ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই আর ওয়ান ড্যাশ প্লাস ওয়ান বাই আর টু ড্যাশ এক্ষেত্রে রোধ দুটিও পরিবর্তিত হয়ে আর ওয়ান ড্যাশ এবং আর টু ড্যাশ হয়েছে তাহলে এখানে আমরা আর ওয়ান ড্যাশের পরিবর্তে এটি লিখতে পারি এবং আর টু ড্যাশের পরিবর্তে এটি লিখতে পারি এখন দেখো ওয়ান বাই আর পি ড্যাশ এদিকে থাকলো তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস আলফা ওয়ান টি একে আমরা উপরে লিখলে এরকম পাওয়ার মাইনাস ওয়ান লিখতে পারি সহজেই এটি আমরা সহজেই লিখতে পারি এখন দেখো এখানে রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক আলফা ওয়ান এবং আলফা টু এদের মানগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় তাহলে তোমরা জানো এখানে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন প্রয়োগ করতে হবে তোমরা জানো ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পার মাইনাস ওয়ান এটি একটি অসীম শ্রেণী হয় এক্ষেত্রে পদগুলি হয় এরকম ওয়ান মাইনাস এক্স প্লাস সিক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স কিউব প্লাস এক্স টু দি পার ফোর এরকমভাবে চলতে থাকবে এখন দেখো এক্স যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার এক্স এস কিউব এক্স টু দি পার ফোর অর্থাৎ উচ্চতর ঘাতের পদগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র হবে এগুলিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা ওয়ান মাইনাস এক্স এরকম লিখতে পারি তোমরা এই ফর্মুলা নিশ্চয়ই অনেকবার প্রয়োগ করেছো তাহলে এখান থেকে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন করে শুধু দুটি পথ থাকবে ওয়ান মাইনাস আলফা ওয়ান টি আর এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস আলফা টু টি এখানে আমরা পার্ট পার্ট করে লিখতে পারি ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই আর টু এদিকে থাকলো এবং এই দুটি থেকে আমরা টি কমন নিয়ে এরকম লিখতে পারি তাহলে এর পরিবর্তে আবার আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই আর পি যেট
তাহলে দেখো এক নম্বর সমীকরণ আমরা ওয়ান বাই আরপি পেয়েছি এবং দুই নম্বর সমীকরণেও আমরা ওয়ান বাই আরপি ডাস পেয়েছি তাহলে এক নম্বর ও দুই নম্বর সমীকরণ থেকে ডান দিক যদি আমরা সমান করে দেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই রকম তারপর এখানে দুদিক থেকে ওয়ান বাই আরপি ওয়ান বাই আরপি ক্যান্সেল হয়ে গেল তারপর দুদিক থেকে মাইনাসও ক্যান্সেল হবে এবং দুদিক থেকে টিও ক্যান্সেল হয়ে যাবে আমরা আলফা পি পেতে যাই সেই জন্য আরপি এদিকে গুণ হয়ে যাবে তাহলে এই দুটিকে আমরা লস করে সরল করলাম এবং আরপি এর মান বসিয়ে দেওয়া হলো আরপি এর মান আমরা এই সমীকরণ থেকে বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে যদি আমরা সিম্প্লিফাই করি তাহলে আর ওয়ান আর টু আর ওয়ান আর টু ক্যান্সেল যাবে আলফা পি এর মান হবে আলফা ওয়ান আর টু প্লাস আলফা টু আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু এটি হবে সমান্তরাল সমবায়ের ক্ষেত্রে তুল্য রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক এরপর আঠারো নম্বর প্রশ্ন ফাইভ ভোল্ট ও টেন ভোল্ট তরিত চালক বল বিশিষ্ট দুটি ব্যাটারির অভ্যন্তরীণ রোধ যথাক্রমে পয়েন্ট ওয়ান ওহম এবং পয়েন্ট ফাইভ ওহম এদের শ্রেণী সমবায়ে বিপরীত ক্রমে যুক্ত করা হলো তারপর একটি টেন ওহমের বাহ্যিক রোধের সঙ্গে যুক্ত করা হলো বর্তনীর মধ্য দিয়ে তরিত প্রবাহ কত হবে দেখো এই দুটি কোষকে বিপরীত দিকে যুক্ত করা হলো তারপর টেন হোমের রোধের সঙ্গে যুক্ত করা হলো আমাদের মোট প্রবহমাত্রা নির্ণয় করতে হবে খুব সোজাঙ্ক এটি তাহলে দেখো আমাদের প্রথমে মোট ইএমএফ বের করতে হবে বর্তনীর দেখো এই কোষ দুটি যেহেতু বিপরীত দিকে যুক্ত আছে তাই এদের মোট তরিত চালক বল বিয়োগ হয়ে যাবে এটি যেহেতু বেশি তাই তরিত প্রবাহ হবে এই কোষের দিকে অর্থাৎ আমরা পেয়ে যাচ্ছি মোট তরিত চালক বল হলো টেন ভোল্ট মাইনাস ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ ফাইভ ভোল্ট এবং দেখো কোষগুলি যেদিকেই যুক্ত থাক এদের রোধ সবসময় যোগ হবে রোধ কখনো বিয়োগ হয় না যাই হোক তাহলে এই সমগ্র বর্তনীর তুল রোধ হবে টেন হোম প্লাস পয়েন্ট ফাইভ হোম প্লাস পয়েন্ট ওয়ান হোম অর্থাৎ বর্তনীর মোট তুল্য রোধ হবে টেন পয়েন্ট সিক্স হোম তাহলে মূল প্রবহমাত্রা কত হবে তা আমরা ইজিলি পেতে পারি মোট তরিত চালক বল ফাইভ ভোল্ট এবং মোট রোধ হচ্ছে টেন পয়েন্ট সিক্স হোম অর্থাৎ মোট তরিত চালক বলকে মোট রোধ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব প্রবহমাত্রা হবে প্রায় পয়েন্ট ফোর সেভেন অ্যাম্পিয়ার এরপর তেইশ নম্বর প্রশ্ন একই উপাদানের দুটি তারকে যুক্ত করে একটি রোধ তৈরি করা হলো দুটি তারের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে ওয়ান মিলিমিটার ও থ্রি মিলিমিটার এবং দৈর্ঘ্য যথাক্রমে থ্রি সেন্টিমিটার ও ফাইভ সেন্টিমিটার সিক্সটিন ভোল্ট তরিত চালক বল এবং নগণ্য অভ্যন্তরীণ রোধ বিশিষ্ট একটি ব্যাটারি রোধটির দু প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত করা হলো ছোট তারটির সাপেক্ষে বিভব পতন কত হবে দেখো দুটি তারকে শ্রেণীতে যুক্ত করে একটি রোধ তৈরি করা হয়েছে প্রথম তারটির দৈর্ঘ্য থ্রি সেন্টিমিটার এবং এর ব্যাসার্ধ হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার এবং দ্বিতীয় তারটির ব্যাসার্ধ থ্রি মিলিমিটার দৈর্ঘ্য ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমাদের প্রথমে এদের রোধের অনুপাত বের করে নিতে হবে তোমরা জানো যে আর ইকোয়াল টু রো এল বাই এ হয় অর্থাৎ রোধ হচ্ছে রোধাঙ্ক গুণন দৈর্ঘ্য বাই প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফল আমরা প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলকে পাই আর স্কোয়ার লিখতে পারি যদি এদের প্রস্তুচ্ছেদ বৃত্তাকার হয় তাহলে দুটি রোধের অনুপাত আমরা বের করে নিই আর ওয়ান ইস্টু আর টু তোমরা বুঝতেই পারছো রোধাঙ্ক এবং পাই এই দুটি ক্যান্সেল হবে অর্থাৎ এদের রোধের অনুপাত হবে এল ওয়ান বাই আর ওয়ান স্কোয়ার এল টু বাই আর টু স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা মানগুলি যদি বসিয়ে দিই প্রথম তারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে থ্রি সেন্টিমিটার দ্বিতীয় তারের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার এবং প্রথম তারের প্রস্তুচ্ছেদ ওয়ান মিলিমিটার এবং দ্বিতীয় তারের প্রস্তুচ্ছেদের ব্যাসার্ধ থ্রি মিলিমিটার এখানে আমাদের একক কনভার্ট করার প্রয়োজন নেই কারণ এটি অনুপাত দুদিক থেকে একক ক্যান্সেল হয়ে যাবে অর্থাৎ রোদ দুটির অনুপাত হবে টোয়েন্টি সেভেন ইস টু ফাইভ তাহলে এখন আমরা মূল প্রবহমাত্রা বের করে নিই তাহলে মূল প্রবহমাত্রা হবে সিক্সটিন ভোল্ট ডিভাইডেড বাই এই রোদ দুটির যোগফল অর্থাৎ মূল প্রবহমাত্রা হবে মোট ইএমএফ ভি ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু যাই হোক এখন আমাদের এই আর ওয়ান রোধের দুই প্রান্তের বিহব প্রভেদ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আর ওয়ান রোধের দুই প্রান্তের বিহব প্রভেদ যদি ভি ওয়ান হয় এটি হবে এর মধ্যে দিয়ে প্রবহমাত্রা আই গুণন এর রোধ অর্থাৎ আর রোধের দুই প্রান্তের বিহব পতন হবে ভি ওয়ান ইকাল টু আই আর ওয়ান আমরা আই এর মান বসিয়ে দিলাম ভি বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু যেটি আমরা আগেই পেয়েছি এবং দেখো এখানে আমাদের আর ওয়ান আর এদের মানগুলি বসিয়ে দিলেই হবে তাহলে আর ওয়ান ও আর টু এদের অনুপাত হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন ইস টু ফাইভ অর্থাৎ প্রথম রোধ সাতাশ দ্বিতীয় রোধ পাঁচ এরকম আমরা সহজেই মনে করতে পারি কারণ এটু অনুপাত তাহলে ভি এর মান দেওয়া রয়েছে সিক্সটিন ভোল্ট আর ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন এবং এদের যোগ ফল হলো টোয়েন্টি সেভেন প্লাস ফাইভ এটি সল্ট করলে আমরা পেয়ে যাব থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এখানে তোমরা এরকমভাবে না বসে যদি মনে করে নাও যে প্রথম রোধ হচ্ছে টোয়েন্টি সেভেন আর দ্বিতীয় রোধ ফাইভ আর তাহলে বুঝতেই পারছি স্মল আর স্মল আর উপরে নিচে ক্যান্সেল হয়ে যাবে যাই হোক এখানে যেহেতু অনুপাত সরাসরি আমরা এরকম করত
এবং বর্তনীর রোধ হচ্ছে এইটটি ফোর হোম কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ বলা রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হোম একে আমরা চাইলেই কোষের সঙ্গে বাইরে এভাবে দেখাতে পারি অর্থাৎ কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ সমগ্র রোধগুলির সঙ্গে শ্রেণীতে থাকে যাই হোক তাহলে আমাদের বর্তনীর তুল রোধ প্রথমে বের করে নিতে হবে এই দুটির তুল রোধ হবে ফাইভ ইন্টু ফর্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাস ফর্টি ফাইভ এদের সঙ্গে এই রোধটি শ্রেণীতে আছে অর্থাৎ এটির সঙ্গে এইটটি ফোর যোগ হবে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি নাইনটি ওহম এবং দেখো মোট তরিত চালক বল রয়েছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাহলে মূল প্রবাহমাত্রা হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট অর্থাৎ মোট তরিত চালক বল ডিভাইড বাই মোট রোধ তাহলে এটি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তোমরা বুঝতেই পারছো এটি হলো মূল প্রবাহমাত্রা এটি ব্যাটারির মধ্য দিয়ে যাবে এবং সমগ্র বর্তনীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে তাহলে তোমরা লিখবে যে ব্যাটারির মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এখন দেখো এই প্রবাহ এদিকে আসার পর শান্ট এবং গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে শান্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহ এবং গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ আমাদের বের করতে হবে সেই জন্য আমরা শান্ট এবং গ্যালভানোমিটারের প্রবাহমাত্রার ফর্মুলা প্রয়োগ করলেই পেয়ে যাব তাহলে গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা হবে মূল প্রবাহমাত্রা গুণন শান্টের রোধ ডিভাইডেড বাই রোধ দুটির যোগফল তাহলে মূল প্রবাহমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার শান্টের রোধ দেওয়া রয়েছে ফাইভ এবং গ্যালভানোমিটারের রোধ হচ্ছে ফর্টি ফাইভ বসিয়ে দিলে আমরা পেয়ে যাব গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার এখন দেখো শান্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা তাহলে কত হবে মূল প্রবাহমাত্রা থেকে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহমাত্রা বাদ দিলে আমরা শান্টের প্রবাহমাত্রা পেয়ে যাব তাহলে শান্টের প্রবাহমাত্রা হবে মূল প্রবাহমাত্রা মাইনাস গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে যতটুকু গেল অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তোমরা চাইলে এখানে শান্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা শান্ট ফর্মুলা দিয়েও বের করতে পারতে একই ব্যাপার এরপর পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন চিত্রে প্রদর্শিত অসীম দৈর্ঘ্যের নেটওয়ার্কের এ ও বি প্রান্তদয়ের মধ্যে রোধ নির্ণয় করো প্রত্যেক রোধের মান স্মল আর দেওয়া রয়েছে এই হলো আমাদের অসীম বর্তনী একটি এখানে এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে আমাদের তুল্য রোধের মান বের করতে হবে দেখো এই হলো আমাদের প্রদত্ত অসীম বর্তনী এখানে প্রতিটি রোধের মান বলা রয়েছে স্মল আর এখানে দেখো এই রকম অসীম বর্তনীর তুল্য রোধ বের করার ক্ষেত্রে আমাদের সিমিট্রির খেয়াল রাখতে হয় দেখো এখানে আমরা দুটি বিন্দু মনে করলাম পি ও কিউ এখন তোমরা লক্ষ্য করো যে এ এবং বি বিন্দুর ডান দিকে যেমন সজ্জা রয়েছে পি এবং কিউ বিন্দুর ডান দিকেও একই ধরনের সজ্জা রয়েছে অর্থাৎ এই অংশটুকু যেমন রয়েছে এ বি এর পরে অনুরূপ একটি অংশ রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ বি অংশের সঙ্গে যে অসীম বর্তনটি যুক্ত পি কিউ এর সঙ্গে তার সমতুল্য একটি অসীম বর্তনী যুক্ত যেহেতু এটি অসীম বর্তনী তা এখানে কতগুলি রোধ যুক্ত আছে তার সংখ্যা বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে তুল রোধ যত হবে পি এবং কিউ এর পরে যে রোধগুলি যুক্ত রয়েছে তাদের তুল রোধ একই হবে তাহলে সমগ্র বর্তনীর তুল রোধ আর অর্থাৎ এ এবং বি এর মধ্যে তুল রোধ হলো আর তাহলে পি আর কিউ এর সঙ্গে যে রোধগুলি যুক্ত রয়েছে তাদেরও রোধ হবে আর তাহলে সমগ্র বর্তনীর তুল রোধ আমরা এরকমভাবে বলতে পারি অর্থাৎ সমতুল্য বর্তনী হবে এ বি এর পরে আর 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 এই তিনটি রোধ থাকলো এবং পি আর কিউ এর পরে যতগুলি ছিল সবগুলি মিলে আরই হবে অর্থাৎ এই দুটি বিন্দুর মধ্যে যে রোধ হতো এ পি কিউ এর সঙ্গে যুক্ত রোধগুলিও ততই হবে তাহলে দেখো এখন এই সমগ্র বর্তনীর তুল রোধ কত হবে এই রোধ হচ্ছে আর এই দুটি রয়েছে নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল এবং এইটি আবার এদের সঙ্গে শ্রেণীতে রয়েছে অর্থাৎ এই তিনটি রোধ শ্রেণীতে তাহলে আর প্লাস এই দুটি রোধ সমান্তরালে এদের জন্য হবে তুল রোধ এটি এবং সঙ্গে এই স্মল আর তাহলে মোট রোধ হলো এটি অর্থাৎ এ আর বি বিন্দুর মধ্যে কার্যকর রোধ হলো এটি এবার এ আর বিন্দুর মধ্যে কার্যকর রোধ আর হবে এটি আমরা আগেই ধরেছি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এই মানটি হবে আর এর সঙ্গে সমান তারপর এটি সিম্প্লিফাই করা হলো এরকম আমরা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ পেয়ে যাব এখান থেকে সিম্প্লিফাই করলে আমরা আর এর এরকম মান পেয়ে যাব তোমরা বুঝতেই পারছো এখানে ঋণাত্মক মান গ্রাহ্য হবে না কারণ রোধের মান কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে আর এর মান হবে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু স্মল আর এটি হবে এই অসীম বর্তনীর তুল রোধের মান অর্থাৎ এ এবং বি বিন্দুর মধ্যে তুল রোধের মান হবে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান ইন্টু আর এরপর বত্রিশ নম্বর প্রশ্ন নয় হোম রোধের একটি দীর্ঘ সুষম তারকে বাঁকিয়ে একটি বৃত্ত গঠন করা হলো তার পরিধির ওয়ান বাই থ্রি অংশ বরাবর অবস্থিত দুটি বিন্দুকে একটি তরিত কোষের সঙ্গে যুক্ত করা হলো কোষটির তরিত চালক বল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং অভ্যন্তরীণ রোধ পয়েন্ট ফাইভ হোম বর্তনীর তরিত প্রবাহ নির্ণয় করো দেখো এই হলো আমাদের বর্তনী এটি হলো বৃত্তাকার তারটি এ
অর্থাৎ সমগ্র তারটি রোধ নাইন ওহম তাহলে এ পি বি এই পথে রোধ হবে ওয়ান থার্ড অর্থাৎ নাইন ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি থ্রি ওহম এবং এ কিউ বি এই পথে রোধ হবে টু থার্ড অর্থাৎ নাইন ইন্টু টু বাই থ্রি সিক্স ওহম তাহলে বুঝতেই পারছ তোমরা এই অংশ এবং এই অংশ সমান্তরালে রয়েছে তাহলে এই দুটি অংশের তুলোরোধ হবে থ্রি ইন্টু সিক্স বাই থ্রি প্লাস সিক্স প্লাস এই যে কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ এটি এইটুকুর সঙ্গে শ্রেণীতে রয়েছে অর্থাৎ তুলোরোধ হবে এটি প্লাস এটি অর্থাৎ টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম তাহলে দেখো কোষের ইএমএফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং মোট রোধ হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম তাহলে মূল প্রভমাত্রা হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ ওহম অর্থাৎ পয়েন্ট সিক্স অ্যাম্পিয়ার এর পরের ভিডিওতে এই মক টেস্ট পেপারের অন্য চ্যাপ্টারের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব।